ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಟೇಬಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರದ್ದು ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನರ ಜೊಗಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ರೋಗನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ no health means it is the state of complete physical mental and social well being of an organism well being andre chanagirodu aramavagirodu so physically no aa vyakti hengidare mentally no henge strong idare matte socially no aa jeevi iruvantaha suttamuttalana vatavarana jothe henge hondkondu fit agidare ivellavu matter aagtave health anta thagondre so what is this health it is not only the absence of disease not only being a physical fit it is the state of complete physical mental and social well being of an organism okay yake ellaru healthy agirbeku anta na ishta padtivi anta den agutte aarogyave bhagya anta heltivalla what does it mean now healthy agidre aarogyavag idre it increases the productivity that is will become more efficient at work so now maduvanta vrutiyalli now maduvanta kelasadalli namdu productivity kelasa rate jaasti agutte so namdu kelasa maduvanta namdu kshamate enittala adu jaasti aitu andre it brings the economic prosperity navu ivaga aram illa anta ivaga tinglu sambala togolorige okay daily ಏನಂತಾರೆ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಾಂಗೇವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇದಂತೂ ಹೌದಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಾವಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಡಿಸೀಸನ್ನ ದಾಟಿ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಾಂಗೇವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ and it reduces the infant and maternal mortality how ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸಿಂಟಮ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹರಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ದೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಏನು ರೋಗಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮದು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಡೋಸೇಜು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಅಗ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳಸೋದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಎಸಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಕಸವನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ಹರಡುವಂತಹ ಏನು ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿ ಇಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೊ ಬೆಳಿತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೊ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ನಾವು ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನದಿ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಆಗಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಕೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಆ ಕೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾವಯವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಬರಬಹುದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬರೀ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂತಹ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ
ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಬರ್ತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ವಷ್ಟ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹರಡುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾ ಇವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಡೆತ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಏಡ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಏಡ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಫೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಲೂಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇವೊಂದು ಅವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಥರ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸು ಅವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡದೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ದಿ ಹರಡಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಹರಡದೇ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಫೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎದುರಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮಗದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅದು ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪರಾವಲಂಬ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ತನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಾನಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ರೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ರೋಗಗಳನ್ನ ಹರಡ್ತವೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವು ಪರಾವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇವಾಗ ನನ್ ನನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ನಿ ಅವಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆದೆ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾಯ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ನನ್ನ ಬೈಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದನೇ ತಗೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಇವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳು ಅವು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸಿಗು ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಅವಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೋ ತಿಂದು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿದು ಏನೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಲಾವ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲೂ ಅದು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳು ಒನ್ ವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಡಿಸೀಸ್ ನಮ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅವು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಂಗೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜಮ್ ಹೆಲ್ಮಂ
ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೀವರ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೌಟ್ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇದೇನಾದರೂ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡು ಪಾಸಿಟಿವೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಏನದು ಮ್ಯಾರಿ ಮೆಲನ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮೆಲನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆಯವರು ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಕುಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಿಗೆ ಅವರು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ ಇದೇ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೊ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ದವು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫುಡ್ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮುಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕನ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಯಾವುದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲ ಟೈಫಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಗೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಹೆಸರು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫ್ಲೂವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ವರವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ನಿಮೋನಿಯವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡ
ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ಎಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾವು ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಬಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಚಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಏಕು ಕಫ್ ಅಥವಾ ಫೀವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಟೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ತೇರಿಯಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ತೇರಿಯಾ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಾವು ಅಮಿಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ ಅಮಿಬ ಹಿಸ್ಟಾಲಿಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೋಸೋಮನಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದು ಶಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಕಾಸ್ ದ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಇಲಿಗಳು ಸತ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಹೇರ್
ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರುಗಳ ಈ ಮೂರು ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶಿಗೆಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವು ಅಗೇನ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ದೇ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ತೇರಿಯಾ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಡಿಫ್ತೇರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈನೋ ವೈರಸಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ನಿಮೋನಿಯಾ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನಿದಾಗ ಅಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ರ ಸೀನಿದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಸಾರಿ ಡೋರ್ ನಾಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ನಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಲಿ ಮೌಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಟು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಹಾರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಫ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸತೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಇರೋದರಿ ಇನ್ನ ಅಂತ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವೈರಸ್ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ವೈರಸ್ ಇದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಜೋಮನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪರಮ್ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪರಮ್ಮು ಇತ್ತು
ಈಗವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬೇರೆ 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 ಇರ್ತವೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ವು ಇವು ಸಲೈವ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ವು ಆ ಸಲೈವ ಥ್ರೂ ಈ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದವು ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಿವರ್ ಸೊ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇವು ಏಕಕೋಶಿಯ ಜೀವಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಫಿಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ 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 ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದಿರೋದು ಎರಡಾಯ್ತು ಎರಡು ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಾರ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೂನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ರಪ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದದು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಓಕೆ ಎಚ್ ಎ ಇ ಎಂ ಓ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಮೋಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹಿಮೋಜಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಇದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರೋ ಇದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿ ಮೈವಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿತ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೋಗಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಲೇರಿಯಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಮಿಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಅಮಿಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ Okay, I need to change the color. Okay, amoebiasis. What is this? Name of the pathogen, again, protozoan, entamoeba histolytica. Amoeba gotti dhe namage. Edu entamoeba histolytica, the parasite of large intestine of man. This is the picture. Okay, amoeba tara pseudopodia na it kondu mua gondha vandu jeevi, protozoan. Okay. Now, how it is caused? The house flies act as a mechanical carriers. Vector are really house fly. House fly are not a good one. And they serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Aven maadta idave house flies namgen kachala. Andru namge heng rogo vanna avu transmit maadta idave. Aven maadta idave infected person person uddu yen fecal matter idhi yala. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಂಟಮಿಬ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕ್ ಆ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಮೇಲೋ ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ನು ಆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ Okay, now just a minute. Just a minute. Okay. Now, so amoebic dysentery by ant amoeba histolytica. So, this is the same as the pseudopodia. So, contaminated food is the same as the same as the dysentery. And who is the same as the house fly is the same as the house fly. Infected person in the fecal matter is the same as the ant amoeba. The food is the same as the pseudopodia. ಈ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಕೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಎಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮಿಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ
ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಈ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರೋದೇ ಈ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಕಸ್ ಫೀಸಸ್ ಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದ್ದು ಏನು ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟದ್ದು ಎಗ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಎಗ್ಗಳು ಸಾಯಿಲು ಮತ್ತು ವಾಟರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇವು ನ ಎಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ತ್ರೂನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಎಗ್ಗಿಂದ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಫೀವರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಸಸ್ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಫಿಲಾರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ ಫಿಲಾರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸ್ ವಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಚರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಸ್ಕೆಲ್ಮಂತ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಗೇನ್ ಅಸ್ಕೆರಿಯಾಸಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಫಿಲಾರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ವಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೂ ದ ಬೈಟ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಮೂಲಕ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ದ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಪೇನ್ ಇರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೂಜ್ವಲಿ ದ ಲಿಂಫೆಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಂಫೆಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಇವು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈ ಈ ಫಿಲಾರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆನೆ ಕಾಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಫೆಂಟ್ ಆಸಸ್ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನು ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫೇಸನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಸಸ್ ಫಿಲಾರಿಯಾಸಸ್ ಆನೆ ಕಾಲು ರೋಗ ಫಿಲಾರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಚರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಗೇನ್ ಫಿಮ
ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೆಜೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾವುದೋ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ತದ್ದ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಂಗೈ ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯಾ ದೆನ್ ಅಮಿಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಫೆಂಟ್ ಟಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ರಿಂಗ್ ವಾಮ್ಸ್ ದು ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೋಗಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಬ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ನಾವಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಸವನ್ನ ಒಗೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟ್ ಮದುವೆ ಮುಂಜುವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಬಿಯಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕರಿಯಾಸಿಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಏರ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ನಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಸೊ ರೋಗವನ್ನ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾನ್ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೀರು ನಿಂತ ನೀರು ಇರದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ